ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങളെ സുഖം തന്നെയല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫാത്തിമ ഷമീർ ഞാൻ ഇന്ന് മുളക് ഭജിയുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മഴക്കാലം അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സ്നാക്സ് വൈകുന്നേരം കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മുളക് ബജിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മുളക് ബജി തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നോക്കിയാലോ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മുളക് എങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ മുളക് ബജി തയ്യാറാക്കാനുള്ള മുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് പല വലിപ്പത്തിലും കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ സെന്ററിലുള്ള കുരു കളയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിത് സെന്റർ കീറിയെടുക്കാം ഇത് വിട്ടു പോകാതെ ഇവിടെ വരെ മാത്രമേ കീറാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതൊന്ന് അകത്തിയിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ കുരുക്കളെല്ലാം ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ കംഫർട്ട് അതനുസരിച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഫോർക്കാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിനകത്തുള്ള ആ നാരും കുരുക്കളൊക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോ ഇതിനകത്തുള്ള കുരു ആ നാരൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബൗള് വെള്ളം എടുക്കുക അതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് കലക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മുളക് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതൊരു ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതുപോലെ മുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുളകിൽ അല്പം ഉപ്പ് പിടിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മുടെ മുളക് ബജിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ടൈം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ് വൈകിട്ട് മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇതുപോലെ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഇതുപോലെ മുളക് മുക്കി വെക്കുക എപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് മാവിൽ മുക്കി പൊരിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും ഞാനിപ്പോ മുളക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ മുളക് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇട്ട് വെച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോ മുളക് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെള്ളം മുഴുവൻ പിഴിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മുളക് ബജി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് മാവ് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ബാറ്ററിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് കടല മാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ എത്ര കടല മാവ് എടുക്കുന്നോ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അരിപ്പൊടി ചേർക്കണം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി കടല മാവ് ഒരു വലിയ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിന്റെ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിന്റെ പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ നമ്മുടെ ബജിക്ക് നല്ലൊരു കളർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാം എത്ര വെള്ളം വേണ്ടി വന്നു എന്ന് ആദ്യം ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കറക്റ്റ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് കടലമാവും മൂന്നിലൊന്ന് അരിപ്പൊടിയും കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം വേണം ഇതെല്ലാം ഞാൻ മെഷർമെന്റ് കപ്പിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്ററി നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പാകമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ബാറ്ററി എടുത്തിട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ അകത്തി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തങ്ങി നിപ്പുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാകമായെന്ന് അറിയുന്നത് കണ്ടില്ലേ ബാറ്ററി ഇപ്പൊ കയ്യിൽ തങ്ങി നിപ്പുണ്ട്
കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്ക നമുക്ക് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ഇങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് മൊഴിയണം കടലമാവ് ഒന്ന് വേവണം പിന്നെ നമ്മുടെ മുളക് ഒന്ന് ചൂടായി വരണം അത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ പാകത്തിന് മൊരിഞ്ഞു ഇത്ര മൊരിഞ്ഞാൽ മതിയാകും ഇനി ഇരുന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കളർ മാറുന്നതായിരിക്കും ഉണ്ടല്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുളക് ബജി ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കാണ് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മള് മഴ സമയത്ത് ഈ വഴിയോര കടയിൽ ഇങ്ങനെ ചായയും പൊരിപ്പ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിൽക്കുമല്ലോ അവിടെ എത്തിയ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നല്ല മണമാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമാവും ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വഴിയോര കടയിലെ ചായയുടെയും മുളക് ബജിയുടെ ഓർമ്മകൾ വരും വീട്ടിൽ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് മുളക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബജിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ചായയൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ആസ്വദിച്ച് കുടിക്കുക ഇതും മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓയിലിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള മുളക് ബജി നിങ്ങളെല്ലാരും തയ്യാറാക്കി നോക്കില്ലേ പോലെ സവാളയും മല്ലിയില അരിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ സെന്ററിലോട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇതിന്റെ കൂടെ പ്രത്യേകിച്ച് ചട്നിയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ സവാളയും മല്ലിയിലയും മാത്രം മതിയാകും മല്ലിയിലയുടെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് മല്ലിയില ചേർക്കണ്ട സവാള മാത്രം മതി ഞാനിപ്പോ ഈ മുളകിന്റെ സെന്റർ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അകത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിങ്ങനെ സവാള വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് സവാള വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സെർവ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് സവാള വേണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അടുത്ത റെസിപ്പിയെ കാണുന്നതു